Hello dear students, I am Habibur Rahman, lecturer, Department of English, Dr. Khandokar Musharraf Hussain College, Daud Kandi, Kumilla. I welcome everybody to this college and to my inaugural class. So our today's topic is, you see this is your English book, old one and new one uh, is same, the content is same, but the cover uh, has been changed. Okay, we are uh, going to discussing less uh, unit one uh, unit one people or an institution making history manu shatva pratishthan je gulo itihash toiri koreche itihash toiri kora manush er shiranamer ortho holo itihash toiri kora manush ebong pratishthan to lesson 1 the unforgettable uh, history abishoroniyo itihash ba bhule jaga jawar ojoggo Itihash, or Bhuluniyo Itihash. So you can see, look at the photograph of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman giving the 7, uh, 7 March 1971 history speech. Ask and answer the question in pairs. Niche Pushna se gulur uttad dao, arai chubiti da kharjan na bole chhe, unisha kattu chale shati march se. Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman je bashan diye chilen shei chobi ar ekhane kichu proshno ache ei proshno gulo uttor ask and answer the questions so what do you know about Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman Bangabundu Sheikh Mujibur Rahman somporke tumi ki jano we know that he is the father of uh, the nation of Bangladesh tini Bangladesh er jatir jonok where is he giving the speech Tini, a speech ta kothai dichen. He is giving giving the speech uh, at Sohrawar di Udan, the then uh, race course Maidan. Totkaling race course Maidan, Bortoman Ajita Sohrawar Sohrawar di Udan, Ramna Parke di Purite. Uh, Shikane Tini, a speech ta di, uh, dichen. Uh, uh, why are easy giving the speech? Even easy as a kin to infinito. এখন বেঁচে নেই এবং সেটি অনেক অনেকের কথা কিন্তু যেহেতু এটা ইতিহাস কিছু কিছু ইতিহাস সব সময় জীবন্ত থাকে সেজন্য হোয়াই আর ইজ হি গিভিং দ্য স্পিচ তিনি কোথায় বক্তৃতা দিচ্ছেন মানে এখনো দিচ্ছেন এরকম অর্থাৎ কিছু জিনিস এরকম হয় যেমন নজরুল এত এত সালে জন্মগ্রহণ করেন করেছিলেন ওরকম না বা এরকম বিশ্ববিখ্যাত বরেণ্য ব্যক্তিদের মৃত্যু হয় না what was the time? Shamaita was the chilo, Shamaita Dikti Pacho, 7 March 1971. So we will say the time was 7th March 1971, or March 7, 1971. What is the significance of the speech? A speech is significance, Taki, Tapur Joki. So uh, the speech is very significant because uh, uh, with this uh, the commencement of our freedom began. Our Shadinata Shutuna Shule Eta Di Hilchilo, our Eta Respeta Tatpurjoto Oneke, Ekotabul, Rukumeta Kasubulbo, to meet Tomar Motokuru Bulbe, a Poshnugulu Daoche, and a Tumra Tomada Motokuru to the way, Ekanami Uturgulu Dichi, Shira Tikna, just to hear the Richi. So, you can do the same thing as you can do the same thing. Have you uh, ever heard the speech? Do you hear the speech? Yes, I have heard the speech on television, YouTube uh, and in various social media. Okay, you can do the social media, television, radio, television. You can do the same thing. You can do the same thing. So, now read the um, uh, speech below. A spista, a book titata, a niche, a book titati poro. 
মাই ব্রাদার্স ওই যে তিনি বলেছেন ভাইয়ের আমার তা এখন ওখানকার যে ইংরেজি বাংলা সেই বাংলার সাথে এগুলো সব মিলবে না কিন্তু এখানে আমরা এটা হলো আমাদের ভাষা শিক্ষার জিনিস তো এই প্রথম ক্লাসে আমি তোমাদেরকে একটা কথা বল বলে দিতে চাই না আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি দেখা যাচ্ছে যে তোমরা যারা ভর্তি হয়েছ যদি এমন থাকে এটি এটি বেশি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ছাত্ররা একেবারেই দুর্বল হ্যাঁ তো এই দুর্বল ছাত্ররা যদি দুই বছর পড়াশোনা করে কিন্তু তারা কিন্তু সে আত্মবিশ্বাস নিতে পারে সামান্যতম পড়ালেখা যদি তারা করে কিন্তু বাস্তবতা দেখা যায় ভিন্ন আসলে কোনো পড়াশোনা আসলে হয় না দুই বছর যাবৎ শুধু আসা যাওয়া হয় তো যার কারণে দেখা যায় দুই বছর আগে যেই শূন্য হাতে আসে যাওয়ার সময় শূন্য হাতে ফিরে যায় পাশ করে যায় হ্যাঁ এখন পাশের জামানা চলছে পাশ করছে তো অতএব পাশ করা তো আর সেটা বড় কথা নয় আর সেটা যার যার ব্যাপার শিক্ষকদের কাজ হলো শিক্ষা দেওয়া অতএব আমি শিক্ষক আমি শিক্ষার কথাই বলবো গুণগত শিক্ষা শিক্ষার কথা বলবো মানুষ হওয়ার কথা বলবো কতজন মানুষ হলো কতজন আমার কথা শুনলো সেটি বড় কথা নয় কেউ না শুনলো আমার কথা আমাকে বলতে হবে সো এই প্রথম ক্লাসেই আমি বলে দিচ্ছি দেখো তোমাদের ইংরেজি ফার্স্ট পেপার আর সেকেন্ড পেপার নাই ইংরেজি আসলে ইংরেজি সেন্টেন্সগুলো ভালো করে শিখবে সেন্টেন্স শিখতে গেলে তোমাকে ওয়ার্ডগুলো শিখতে হবে আর ওয়ার্ড শিখলেই তুমি সেন্টেন্স পারবে আর এই যে এখানে গল্প কবিতা যা কিছু রয়েছে এটা তোমাদের কোনো লিটারেচারের ক্লাস নয় এটা কোনো সাহিত্যের ক্লাস নয় এটা সম্পূর্ণ দুশো নম্বর এটা ল্যাঙ্গুয়েজ এটা তোমরা যদি বিভিন্ন মানে প্রশ্নপত্র আছে নোট গাইডের পেছনে হ্যাঁ সেই প্রশ্ন দেখলেই তোমরা বুঝতে পাবে কি আছে ওই এসএসসি লেভেলে যা ছিল সেগুলোই ঘুরে ফিরে হয়তো দুই একটা নতুন আইটেম একটা প্যাসেজ যদি থাকে সেখানে শর্ট কোয়েশ্চেন থাকবে সেখানে মাল্টিপল চয়েস থাকবে এখানেও সেই সেই জিনিসগুলো আছে দুই একটা নতুন আইটেম আছে কিন্তু কথা হলো যে পারে সে সব পারে যে পারে না সে কিছুই পারে না এখন যে পারে সে কী পারে যে ইংরেজি পারে ইংরেজি পারা মানে ইংরেজি সেন্টেন্স পারা সেন্টেন্স পারতে গেলে ওয়ার্ড শিখতে হবে সিম্পল গ্রামার শিখতে হবে অতএব না এই যে এখানে যে সেন্টেন্সগুলো আছে এই সেন্টেন্সগুলোকে ভালো করে শিখবে এই বইটাতে যত সেন্টেন্স আছে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স যদি ভালো করে শিখো আমি বলো তোমার সেকেন্ড ইয়ারে যে সেকেন্ড পেপার পড়তে হবে না তো যাই হোক আসো তো আমরা শুরু করছি বা মাই ব্রাদার্স আমার ভাইয়েরা আমরা বলবো না ভাইয়েরা আমার ঠিক আছে আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ হ্যাঁ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়াই মানে আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি আই হ্যাভ স্টুড না বলে আই স্ট্যান্ড ঠিক আছে হ্যাঁ এটা সমস্যা নেই এগুলো টেন্সের একটু এদিক সেদিক হয় এরকম বিভিন্ন জায়গায় তো আই স্ট্যান্ড বিফোর ইউ টুডে উইথ উইথ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফ আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি একটি হৃদয় নিয়ে কেমন হৃদয় ওভারফ্লোয়িং যেটা উপচে পড়ছে হ্যাঁ ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিফস যেটা কী দিয়ে উপচে পড়ছে দুঃখ দিয়ে মানে দুঃখ বারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি এই যে সেই কথাটা এখানে আই স্ট্যান্ড আমি দাঁড়াই বিফোর ইউ আপনাদের সামনে বিফোর ইউ টুডে আজ আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি আমি উইথ এ হার্ট ওভারফ্লোয়িং উইথ গ্রিপ একটি হৃদয় নিয়ে যেটি বা দুঃখ দুঃখ উপচে পড়া হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি অর্থাৎ দুঃখ বারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি ইউ আর ফুল ইয়াওয়ার্ড আপনারা সম্পূর্ণরূপে সচেতন এই যে অবর্ত সম্পর্কে জেনে রাখবে সেকেন্ড পেপারে গেলে আর অবর অর্থ বলতে হবে না ইউ আর ফুল ইয়াওয়ার অব দ্য ইভেন্টস দ্যাট আর গোয়িং অন আপনারা সম্পূর্ণভাবে অ্যাওয়ার সম্পূর্ণ সম্পূর্ণরূপে সচেতন কি সম্পর্কে অব দ্য ইভেন্টস ঘটনাগুলোর সম্পর্কে কোন ঘটনা ভেঙে ভেঙে এভাবে পড়বে কোন ঘটনা দ্যাট আর গোয়িং অন যেগুলো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে যেগুলো চলছে যেগুলো হচ্ছে গো অন চালিয়ে যাওয়া ঠিক আছে আই এম গোয়িং অন উইথ মাই স্টাডিজ আমি আমার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছি হ্যাঁ তো বলছে যে আপনারা সতর্ক বা সচেতন কি সম্পর্কে সচেতন অব দ্য ইভেন্টস ঘটনাগুলোর সম্পর্কে দ্যাট আর গোয়িং অন যেগুলো চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড মানে দ্যাট ইজ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড সাবজেক্টটা কিন্তু ওখানে আছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইম্পোর্ট এবং সেগুলোর এখানে দেয়ার মানে তাদের না সেগুলো সেগুলো মানে কোনগুলো ওই যে যে ঘটনাগুলো ঘটছে সেই ঘটনাগুলো হ্যাঁ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইম্পোর্ট ইম্পোর্ট মিনস হিয়ার ইম্পর্টেন্স তো এবং আপনারা ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দেয়ার ইম্পোর্ট আপনারা সেগুলোর গুরুত্ব বোঝেন উই হ্যাভ উই হ্যাভ বিন ট্রাইং টু ডু আওয়ার বেস্ট আমরা চেষ্টা করছি টু ডু আওয়ার বেস্ট আমাদের সর্ব সর্বোত্তম করার জন্য সর্ব সর্ব মানে আমরা আমাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি মানে সব সর্বোত্তম চেষ্টা করছি হ্যাঁ কি জন্য টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন কোপ উইথ মানে পেরে ওঠা এঁটে ওঠা তো আমরা সর্বোত্তম চেষ্টা করছি টু কোপ উইথ দ্য সিচুয়েশন এই অবস্থাটির সাথে পেরে ওঠার জন্য আমরা সর্বোচ্চ
এবং তবু আনফর্চুনেটলি দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা চিটাগং রাজশাহী রংপুর আর অ্যাওয়াশ এই যে অ্যাওয়াশ অ্যাওয়াশ মিন্স ড্রেন্সড ড্রেন্সড মানে হলো ভেজা ঠিক আছে তবু দুর্ভাগ্যজনকভাবে দ্য স্ট্রিটস অফ ঢাকা চিটাগং রাজশাহী রংপুর ঢাকা চিটাগং রাজশাহী রংপুরের রাস্তাগুলো আর অ্যাওয়াশ অ্যাওয়াশ হয় ভেজা কী দিয়ে ভেজা উইথ দ্য ব্লাড অফ আওয়ার ব্রাদার্স আমাদের ভাইয়ের রক্ত দিয়ে ভেজা হ্যাঁ দ্য পিপল অফ বেঙ্গল না ওয়ান্ট টু বি ফ্রি পিপল অফ বেঙ্গল বাংলার জনগণ না ওয়ান্ট টু বি ফ্রি এখন মুক্ত হতে চায় স্বাধীন হতে চায় দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান্ট টু লিভ বাংলার মানুষ এখন বাঁচতে চায় হুম লিবর্থ বাস করা আছে তো এখানে হলো বাঁচা বেঁচে থাকা বাঁচতে চায় দ্য পিপল অফ বেঙ্গল নাও ওয়ান টু ওয়ান্ট দেয়ার রাইটস এবং বাংলার জনগণ তাদের অধিকার চায় তো এখন এইগুলোকে তো উনি যেভাবে বলেছিলেন বাংলার মানুষ বাঁচতে চায় বাংলার মানুষ তাদের অধিকার চায় এইভাবে বাংলার মানুষ তাদের স্বাধীনতা চায় মানে এইভাবে তো বক্তৃতা দিয়েছিলেন কবিতার মতো তো যাই হোক এখানে তোমরা এই অর্থগুলা ওটা জাস্ট শুনলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু এখানে নিজেরা অর্থ করার চেষ্টা করবে ওকে হোয়াট হ্যাভ হ্যাভ উই হ্যাভ উই ডান হোয়াট হ্যাভ উই ডান আমরা কি করেছি দ্যাট ওয়াজ রং যা ছিল ভুল এর অর্থ হলো আমরা কি অন্যায় করেছিলাম এখন ওই কি অন্যায় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন আমরা কি অন্যায় করেছিলাম তো সেই কথাটা কিন্তু এটা কিন্তু ওইভাবে বললে তো হবে না কারণ ওই বাংলার সাথে এই ইংরেজির কোনো মিল নাই ওইভাবে পড়লে কোনো কাজে লাগবে না তোমার ভাষা শেখা হয় না এখানে উদ্দেশ্য তোমার টার্গেট হলো কি ভাষা শেখা তাহলে হোয়া এখানে পড়বে কীভাবে দেখো প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাঁ এবং এটা এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হোয়াট হ্যাভ উই ডান আমরা কি করেছি দ্যাট ওয়াজ রং যেটি ছিল ভুল দ্যাট ইজ হুইচ ওয়াজ রং আমরা কি করেছিলাম যা ছিল ভুল যা ছিল অন্যায় যা ছিল রং রং মানে ভুল অন্যায় আমরা কি অন্যায় করেছিলাম সেই কথাটাকে এইভাবে বলেছি কিন্তু এখানে অর্থটা হবে কি হোয়াট উই হ্যাভ ডান আমরা কি করেছি দ্যাট ওয়াজ রং যা ছিল ভুল যা ছিল অন্যায় আচ্ছা আফটার ইলেকশান নির্বাচনের পরে দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের জনগণ ভোটেড ভোটেড অ্যাজ ওয়ান ফর মি ভোটেড ভোট দিয়েছিল অ্যাজ যেহেতু যেমন যখন কারণ মতো হিসাবে হ্যাঁ ভোট দিয়েছিল অ্যাজ ওয়ান এক হিসাবে ফর মি আমার জন্য এক হিসেবে ভোট দিয়েছিল অর্থাৎ বাংলার সমস্ত মানুষ এক হিসেবে ভোট দিয়েছিল সমস্ত মানুষ এক হয়ে আমাকে ভোট দিয়েছিল দ্যাট ইজ সম্মিলিতভাবে আমাকে ভোট দিয়েছিল দেখো ভোটেড ভোট দিয়েছিল কীভাবে ভোট দিয়েছিল একটা অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রাইজ দেখো হুম কীভাবে ভোট দিয়েছিল অ্যাজ ওয়ান মানে এখানে হলো সম্মিলিতভাবে আমাকে ভোট দিয়েছিল ফর আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল তখন কিন্তু এই এই আওয়ামী লীগই হলো আমাদের এই অঞ্চলের মানুষের জনপ্রিয় সংগঠন হ্যাঁ আমাদের বাদদাদারা সবাই তখন এই এক পার্টিকে সমর্থন করেছে আর কিছু ধর্মভীরু বা ওই জাতীয় ইসলামী মনা মানুষ যারা তারা মুসলিম লীগ আওয়ামী মুসলিম লীগ বিভিন্ন সরি আওয়ামী মুসলিম লীগ না মুসলিম লীগ তারপরে আর হলো মানে জাসদ বাসদ বা কমিউনিজম বা সমাজতন্ত্রে যারা বিশ্বাস করে এই জাতীয় কিছু দল ছিল কিন্তু ওগুলো ছিল আসলে নামে মাত্র এবং কিন্তু একমাত্র দল ছিল এটি আমাদের বাংলাদেশে যেমন এখন বর্তমানে দুটো দল আছে একটি আওয়ামী লীগ একটি বিএনপি সেই বিএনপি কিন্তু পঁচাত্তরের পরে পঁচাত্তরের পরে না পঁচাত্তর অনেক পরে জন্মগ্রহণ করেছে কত তারিখে জন্মগ্রহণ করেছে আমি সেটা জানি না তো যাই হোক এখানে অনেকে হয়তো মনে করতে পারো যে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয় তাহলে বিএনপি কি তাহলে নির্বাচন বিরোধিতা করেছিল না এখানে এই বিএনপির যে লোকেরা আছে এই বিএনপির লোকেরাও তখন আওয়ামী লীগ ছিল সবাই আওয়ামী লীগ ছিল তো বিএনপি নামক যে দলটি সেটি স্বাধীনতার অনেক অনেক পরে জন্ম জন্ম নেয় তো যাই হোক তো নির্বাচনে ভোট দিয়েছিলেন আমাকে সম্মিলিতভাবে ভোট দিয়েছিলেন অ্যাজ ওয়ান এই যে কথাগুলো শিখে নেবে হ্যাঁ অর্থ আবেদনিক অর্থ থেকেই তুমি মূল সুন্দর অর্থটা পেয়ে যাবে আমাকে ভোট দিয়েছিল এবং আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল মানে আমাকে আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিল মানে আমাকেও ভোট দিয়েছিল আওয়ামী লীগকেও ভোট দিয়েছিল উই ওয়ার টু সিট উই ওয়ার টু সিট মানে আমাদের বসার কথা উই ওয়ার টু সিট আমাদের বসার কথা দ্যাট ইজ উই ওয়ার সাপোজ টু সিট উই ওয়ার সাপোজ টু সিট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি আমাদের জাতীয় অ্যাসেম্বলিতে বসার কথা জাতীয় যে 
সমাবেশ বা জাতীয় যে সভা সেই সভায় আমাদের বসার কথা তারপরে উই ওয়ার টু ড্রাফট এখানে ড্রাফট মানে খসড়া করা এটা ভার তাহলে উই ওয়ার টু ড্রাফট এ কনস্টিটিউশন সব সবটার সাথে কিন্তু উই ওয়ার টু মি কমন আছে উই ওয়ার টু ড্রাফট কনস্টিটিউশন আমাদের একটি সংবিধান রচনা করার কথা খসড়া করার কথা ফর আওয়ার আওয়ার সেলফ দেয়ার সেখানে আমাদের এই দেয়ার মানে সেখানে কোনখানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে হ্যাঁ সেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে দ্যাট ইজ আমাদের বর্তমানে যে সংসদ ভবন আইনসভা ঠিক আছে পার্লামেন্ট এখানে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি মানে জাতীয় যে পার্লামেন্ট মানে আইনসভা হ্যাঁ সেখানে তাহলে সেখানে আমাদের একটা কি করার কথা একটা কনস্টিটিউশন সংবিধান আমাদের নিজেদের জন্য একটি সংবিধান আমাদের মানে কি দ্যাট ইজ পাকিস্তানের জন্য তৎকালীন পাকিস্তানের জন্য সেখানে একটি সংবিধান রচনা করা সংবিধান ঘোষণা করার কথা অ্যান্ড উই ওয়ার উই ওয়ার টু বিল্ড প্রত্যেকটার সাথে উই ওয়ার টু যোগ করা তাহলে অর্থটা মিলাতে তোমার সুবিধা হবে অ্যান্ড উই ওয়ার টু বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি এবং আমাদের আমাদের দেশকে নির্মাণ করার কথা হ্যাঁ দ্যাট ইজ উই ওয়ার সাপোজ টু বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশকে আমাদের নির্মাণ করার কথা হি ইজ সাপোজ টু খাম হি ওয়াজ সাপোজ টু খাম তার আসার কথা ছিল হি ওয়াজ সাপোজ টু খাম তার আসার কথা ছিল এরকম আর কি তাহলে উই ওয়ার টু বিল্ড আওয়ার কান্ট্রি আমাদের আমরা আমাদের দেশকে নির্মাণ করার কথা দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড উড দেয়ার বাই গেট ইকোনমিক পলিটিক্যাল অ্যান্ড কালচারাল ফ্রিডম দ্য পিপল অফ দিস ল্যান্ড এই দেশের মানুষ ল্যান্ড মানে এখানে জমি নয় দেশ এই দেশের মানুষ উড দেয়ার বাই দেয়ার বাই মানে তাহা দ্বারা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে এই শব্দটা আছে অথচ কয়জন ছাত্র জানেন উড দেয়ার বাই গেট এবং সেটা দ্বারা আমাদের এই এই দেশের জনগণ পাবে কি পাবে অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে বাট ইট ইজ এ ইট ইজ এ রিগ্রেট দ্যাট কিন্তু ইট ইজ উইথ রিগ্রেট দ্যাট এটা দুঃখের সাথে যে আই হ্যাভ টু রিপোর্ট টু ইউ টুডে আমাকে আপনাদের কাছে রিপোর্ট করতে করতে হয় টুডে আজকে আপনাদের কাছে রিপোর্ট করতে হয় দ্যাট যে যে উই হ্যাভ ফার্স্ট থ্রু টোয়েন্টি থ্রি ট্র্যাজিক ইয়ার্স তেইশটি মর্মান্তিক বছর বছরের মধ্য দিয়ে আমাদেরকে কি করতে হয়েছে অতিক্রম করতে হয়েছে ব্যাঙ্গলস হিস্ট্রি অফ দোজ ইয়ার্স ইজ ফুল অফ স্টোরিজ ব্যাঙ্গলস হিস্ট্রি হিস্ট্রি অফ দোজ ইয়ার্স বাংলার ইতিহাস ওই বছর ওই বছরগুলোর বাংলার ইতিহাস ইজ ফুল অফ Uh, full of uh, torture inflicted on our people is full of torture nirjatane paripurno ki rokom nirjatane paripurno nirjatane paripurno inflicted on our people inflict shabd ortho holo arop kora tale amader janoganer upar aropito nirjatane paripurno aro kise paripurno full of blood dekho oi je kom full of oi kotha ta common ache হ্যাঁ অ্যান্ড ফুল অফ ব্লাড শেড বাই দেম রিপিটেডলি এবং কিসে পরিপূর্ণ আমাদের ইতিহাসটি ফুল অফ ব্লাড রক্তে পরিপূর্ণ কেমন রক্ত শেড 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 কেমন রক্ত দেখো শেড বাই শেড 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 এটা হলো পাস্ট পার্টিসিপল ঝরানো হয়েছে এমন ঝরানোকৃত তাহলে ফুল অফ ব্লাড শেড বাই দেম তাদের দ্বারা ঝরানো ঝরানোকৃত মানে ঝরানো রিপিটেডলি পুনো পুনোভাবে তাদের দ্বারা ঝরানো রক্তে এবং জনগণের উপর অত্যাচার অত্যাচারের স্টোরিতে বা গল্পে পরিপূর্ণ আমাদের তেইশ বছরের ইতিহাস দ্য স্টোরি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপল দ্য স্টোরি অফ বেঙ্গল বাংলার সরি দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল বাংলার ইতিহাস ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপল হল জনগণের ইতিহাস কোন জনগণের হু হ্যাভ রিপিটেডলি যারা পুনো পুনোভাবে মেইড দেয়ার মেক অর্থ করা ঠিক আছে মেক অর্থ করা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তৈরি করা খুবই কম হ্যাঁ তাহলে আমাদের ইতিহাসটা হলো আমাদের কি দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ পিপল আমাদের ইতিহাস হলো জনগণের ইতিহাস কোন জনগণের হু হ্যাভ রিপিটেডলি মেইড দেয়ার হাইওয়েজ ক্রিমজন উইথ দেয়ার ব্লাড যারা কি করেছে পুনো পুনোভাবে তাদের হাইওয়েগুলোকে মহাসড়কগুলোকে রাজপথগুলোকে কি করেছে ক্রিম ক্রিমজন করেছে গাঢ় লাল করেছে ক্রিমজন অর্থ হলো গাঢ় লাল দ্যাট ইজ ডার্ক রেড হ্যাঁ লাল করেছে গাঢ় লাল করেছে 
উইথ দেয়ার ব্লাড তাদের রক্ত দিয়ে উই শেড ব্লাড এই যে শেড 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 এর দেখো পাস্ট টেন্স প্রেজেন্টে শেড পাস্টে শেড পাস্ট পার্টে চলো শেড উই শেড ব্লাড ইন নাইনটিন আমরা উনিশশো বাউন্ন সালে রক্ত ঝরিয়েছিলাম হ্যাঁ তো বঙ্গবন্ধু বলেছে উনিশশো বাউন্ন সালে রক্ত দিয়েছি আচ্ছা তো এখানে রক্ত দিয়েছি কিন্তু এখানে আছে শেড ঝরানো রক্ত ঝরিয়েছি আমরা কিন্তু ঝরানো কথাটাই বলবো কারণ এটা এটাই হলো এখানে এই ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা এখান থেকে এইভাবে মিনিংটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হবে তাহলে উই শেড ব্লাড ইন নাইনটিন আমরা উনিশশো বাউন্ন সালে রক্ত ঝরিয়েছিলাম ইভেন দো এমন কি যদিও ইভেন এমন কি দো মানে যদিও ইভেন দো এমন কি যদিও উই ওয়ার দ্য ভিক্টার্স আমরা ছিলাম উইনার্স ভিক্টার্স মিন্স উইনার্স মানে বিজয়ী আমরা বিজয়ী ছিলাম ইন দ্য ইলেকশন অফ নাইনটিন ফিফটি ফোর সালের নির্বাচনে যদিও আমরা এমন কি যদিও আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম হ্যাঁ তো তারপরও কি হয়েছিল উই উই খুড নট ফর্ম দ্য গভর্নমেন্ট ফর্ম অর্থ গঠন করা এটা কিন্তু ফর্ম না ফর্ম এটা একটা ভার ফর্ম অর্থ গঠন করা আবার গঠনও আছে এখানে হলো ভার ইভেন আচ্ছা উই কুড নট ফর্ম এ গভর্নমেন্ট দেন কিন্তু আমরা তখন একটি সরকার গঠন করতে পারি নাই আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম কিন্তু সরকার গঠন করতে পারি নাই ইন নাইনটিন সালে আয়ুব খান ডিক্লেয়ার্ড মার্শাল ল আয়ুব খান কি করেছিল সামরিক আইন জারি করেছিল টু ইনসলেভ আস স্লেভ অর্থ দাস আর ইনযোগ করে ভাগ করা হয় শিওর নিশ্চিত ইনশিওর নিশ্চিত করা ডেঞ্জার ইন ডেঞ্জার বিপদাপন্ন করা হ্যাঁ শার্প শার্পেন তাহলে ইয়ান যোগ করে ভাগ করা হয় শিখে ফেলবে এগুলো হ্যাঁ তাহলে স্লেভ অর্থ হলো দাস আর ইনসলেভ দাসে পরিণত করা এটা একটা ভার ভার হয়ে গেছে ইনযোগ করলে ভার হয়ে যায় তাহলে আয়ুব খান কি করেছিল ডিক্লেয়ার্ড মার্শল্য মার্শল্য জারি করেছিল কেন ওয়াই টু ইনসলেভ আস আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে ফর দ্য নেক্সট টেন ইয়ার্স পরবর্তী দশ বছরের জন্য আমাদেরকে দাসে পরিণত করতে আয়ুব খান মার্শল্য জারি করেছিল ইন নাইনটিন সিক্সটি সিক্স উনিশশো ছেষট্টি সালে ওয়েন উই লঞ্চ দ্য সিক্স পয়েন্ট ডিমান্ড যখন আমরা কি করেছিলাম লঞ্চ করেছিলাম শুরু করে শুরু করেছিলাম চালু করেছিলাম হ্যাঁ উনিশশো ছেষট্টি সালে যখন আমরা চালু চালু করেছিলাম সিক্স পয়েন্ট মুভমেন্ট ছয় দফা আন্দোলন যখন আমরা শুরু করেছিলাম আওয়ার বয়েজ ওয়ার শট ডেড আমাদের ছেলেদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ওয়ার শট ডেড তাদেরকে গুলি করে হত্যা করেছিল অন সেভেন জুন ছয় জুন তারিখে তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল ওয়েন ওয়েন আফটার দ্য মুভমেন্ট ওয়েন যখন আফটার দ্য মুভমেন্ট অফ নাইনটিন সিক্সটি নাইন উনিশশো উনসত্তর সালের আন্দোলনের পরে আয়ুব খান ফেল ফ্রম ফাওয়ার অ্যান্ড ইয়াহিয়া খান অ্যাসিউমড দ্য রেঞ্জ অফ দ্য গভর্নমেন্ট লেটার গভর্নমেন্ট আমরা এতটুকু অর্থ করি সেন্টেন্সটা অনেক বড় যখন উনিশশো উনসত্তর সালে আয়ুব খান কি করেছিল ফেল ফ্রম ফাওয়ার ক্ষমতা থেকে যখন চ্যুত হয়েছিল পড়ে গিয়েছিল ফে ফল ফেল ফলেন ক্ষমতা থেকে পড়ে গিয়েছিল ক্ষমতা থেকে মানে পড়ে যাওয়া মানে কি অর্থাৎ ক্ষমতাচ্যুত যখন হয়েছিলেন অ্যান্ড ইয়াহিয়া অ্যাসিওমড দ্য রেইনস এখে যে রেইন রেইন মানে কি রেইন শব্দের অর্থ হলো এই যে ঘোড়ার লাগাম তোমরা দেখেছো ঘোড়ার মুখে একটা একটা ইয়ে থাকে রশি থাকে যেটা মাধ্যমে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাই এই রেইন মানে হলো ঘোড়ার লাগাম কিন্তু যখন সাধারণত বহু বছর হলে বহু বছর যখনই দেখবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেখানে রেইনস বলতে ফাওয়ারকে বোঝায় ফাওয়ার অফ দ্য গভর্নমেন্ট সরকারি ক্ষমতাকে বোঝায় আরেকটি আছে রাজত্বকাল এটা হলো আর ই আই জি অ্যান্ড রেইন এটার সাথে কিন্তু এক নয় তাহলে এই যে রেইন অর্থ হলো ঘোড়ার লাগাম যেটা ঘোড়াকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় তেমনি দেশকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য যে ক্ষমতা তাকে বলা হয় রেইনস দ্যাট ইজ রেইনস অফ দ্য গভর্নমেন্ট সরকারের যে ক্ষমতা ঠিক আছে তো যখন ইয়া আয়ুব খান ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিল এবং ইয়াহিয়া খান কি করেছিল অ্যাসিউমড দ্য এই যে অ্যাসিউম শব্দের অর্থ পুনরায় গ্রহণ করা ঠিক আছে আবার অ্যাসিউম মানে ধারণা করা অনুমান করা ঠিক আছে হ্যাঁ তো এখন দেখো অ্যাসামশন মানে ধারণা তো অতএব একটা শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয় তোমাকে এ বুঝতে হবে যে এই শব্দটি এখানে কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল এগুলো দিয়ে সেকেন্ড পেপার হবে সিলিনিম অ্যান্টোনিম রাইট ফর্ম অফ বার্ড প্রিপোজিশন ও পোস্ট মডে মডিফায়ার এটা সেটা অনেকে যা কিছু এই যে এগুলো যদি ভালো করে পড়ো তাহলে কাজে লাগবে আদারওয়াইজ কোনো কাজে লাগবে না যেই খালি হাতে হ্যাঁ এসেছো যারা সেই খালি হাতেই দুই বছর পরে চলে যাবে যা দুঃখজনক সো আমি বলবো এই ক্লাসগুলো ফলো করো 
এবং স্বাভাবিক সময়ে ওই শিক্ষকের সেই সহায়তা নাও শিক্ষক ক্লাসে কি বলে তা শোনো হ্যাঁ এই জন্য তোমাকে প্রাইভেট পড়তে হবে না ওই সবাই কি বলে এখানে গত পাঁচ বছর দশ বছর ইতিহাস দেখো ওই সবাই পরীক্ষা দিচ্ছে দু চারজন ছাড়া হ্যাঁ অতএব তোমার পরীক্ষাও ঠেকে থাকবে না তুমি দুই বছর পরে পরীক্ষাও দেবে সব কিছু দেবে সুতরাং ভয়টাকে জয় করো হ্যাঁ একটু কিছু কিছু কাজ করো একটু সৎ হওয়ার চেষ্টা করো হ্যাঁ করলে আমার মনে হয় ভালো হবে তো যাই হোক এখন দেখো কি কি বলেছিলাম কোন জায়গায় এসেছিলাম ও যখন কি করেছিল আয়ুব খান অ্যাসিউমড ফাওয়ার হ্যাঁ অব দ্য রেইনস অব দ্য গভর্নমেন্ট সরকারের ক্ষমতা যখন সে নিয়েছিল হ্যাঁ তাহলে দ্য লেইটার এই যে দ্য লেইটার দ্য লেইটার আমরা জানি লেইটার মানে পরেরটা মানে এখানে পরের জন এখানে আয়ুব খানকে বোঝাচ্ছে দ্য লেইটার দ্যাট ইজ এখানে কিন্তু আয়ুব খানও দিতে পারত ঠিক আছে দ্য লেইটার মানে পরের জন কি করেছিল হ্যাঁ সরি আয়ুব খান না ইয়াহিয়া খান পরের জন তো আগের জন্য আয়ুব খান পরের জন ইয়া খান ইয়াহিয়া খান তাহলে দ্য লেইটার দ্যাট ইজ ইয়াহিয়া খান আমরা এখানে এলে দ্য লেইটার না দিয়ে আমরা দিতে পারি ইয়াহিয়া খান ডিক্লেয়ার ডিক্লেয়ার দ্যাট ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দিল যে হি উড গিভ আস আ কনস্টিটিউশন তিনি আমাদেরকে একটি কনস্টিটিউশন দেবেন একটি সংবিধান দেবেন অ্যান্ড রিস্টোর রিস্টোর মানে পুনর পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনা অ্যান্ড রিস্টোর ডেমোক্রেসি এবং গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবেন উই লিসেন টু হিম দেন আমরা তখন তার কথা শুনেছিলাম এ লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড সিন্স সেই থেকে সিন্স মানি ওই থেকে সিন্স মানি যেহেতু আছে আবার সিন্স মানি হইতে আছে তাহলে আ লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড সিন্স দ্যাট ইজ সিন্স দেন তখন হইতে অনেক কিছু ঘটেছে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল বঙ্গবন্ধু যেভাবে বলেছিলেন তোমরা ভাষণটা শুনে দেখবে সেখানে কিন্তু বলেছিলেন যে অনেক ইতিহাস হয়ে গেল এরকম কোনো একটা কথা বলেছিলেন আমি হয়তো এদিক সেদিক হয়ে যেতে পারে তো কথাটা হলো এখানে অর্থে কি দ্বারা আ লট হ্যাজ হ্যাপেন্ড হ্যাপেন্ড মানে তো ঘটা তাই অনেক ঘটেছে সিন্স মানে ওই হইতে মানে দ্যাট ইজ সিন্স দেন তখন হইতে অনেক কিছু ঘটেছে অ্যান ইলেকশন হ্যাভ ঠেক এন্ড প্লেস ঠেক প্লেস মানে সংগঠিত হওয়া দ্যাট ইজ হ্যাপেন তাহলে ইলেকশন কী হয়েছিল সংগঠিত হয়েছিল আই হ্যাভ মেট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম আই হ্যাভ মেড আ রিকোয়েস্ট টু মেক মানি করা আই হ্যাভ মেড আ রিকোয়েস্ট টু হিম আমি তার কাছে একটি অনুরোধ করেছিলাম নট অনলি অন অন বিহাফ বিহাফ অফ বেঙ্গল শুধু বাংলার পক্ষে নয় not only not only on behalf of bengal shudhumatro banglar pokkhe noy but also as a uh, um, uh, leader of the uh, uh, ki bolche as, uh, as the leader of the party uh, which has the majority in in pakistan emon ki ami take shudhu banglar ki bolche banglar pokkhe noy ekjon neta hishabe kise pakistaner majority party party neta hishabe ঠিক আছে বড় দলের নেতা হিসেবেও মানে তখন যতগুলো সিট তার মধ্যে এই দিকে সিট বেশি ছিল তো সুতরাং একশো সাতশো সাতষট্টি আমি যদি ভুল না করে থাকি একশো সাতশো মধ্যে মনে হয় উনসত্তরের মধ্যে মনে হয় সাতষট্টিটা আসন না কত জানি যাই হোক আমি ইতিহাসটা এই মুহূর্তে আমার জানা নেই তো এরকম আর কি মানে জাস্ট অল্প কয়েকটা সিট বাড়লে বাকি সবগুলো সিটই এই যে আমাদের তৎকালীন লিডার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা তার দল হ্যাঁ পেয়েছিল হ্যাঁ তো এরপরে কি হয়েছিল যে মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে আমি তাকে শুধু বাংলা নয় মানে পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবেও আমি তাকে অনুরোধ করেছিলাম আই সেইড টু হিম আমি তার কাছে বলেছিলাম আমি ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন আপনি অবশ্যই হোল্ড করবেন অনুষ্ঠিত করবেন হোল্ডার তো ধরা আবার হোল্ডার তো অনুষ্ঠিত করা সেশন মানে অধিবেশন ইউ মাস্ট হোল্ড দ্য সেশন অফ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ওয়ান ফিফটিনথ জানুয়ারি আপনি অবশ্যই পনেরো জানুয়ারি তারিখে ইয়ে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির যে অধিবেশন অবশ্যই আপনি অনুষ্ঠিত করবেন বাট হি ডি নট লিসেন টু মি কিন্তু তিনি আমার কথা শোনেননি হি লিসেন টু মিস্টার ভুট্টু ইন স্টেট ইন স্টেট মানে হলো পরিবর্তে সে তার পরিবর্তে কী করেছিল ভুট্টুর কথা শুনেছিল অ্যাট ফার্স্ট হি সেইড দ্যাট প্রথমে তিনি বলেছিলেন যে দ্য মিটিং উইথ ঠেক প্লেস মিটিংটি সংগঠিত হবে ইন দ্য ফার্স্ট উইক অফ মার্চ মার্চের প্রথম সপ্তাহে 
উই সেইড আমরা বলেছিলাম ফাইন ওকে ঠিক আছে ভালো হ্যাঁ আওয়ার সিটস ইন দ্য অ্যাসেম্বলি দেন আমরা তখনই আমাদের সিটগুলো নিতে থাকবো দ্যাট ইজ আমরা কি করবো আমরা তখন সেখানে অবশ্যই বসতে বসতে থাকবো মানে আমরা সে অ্যাসেম্বলিতে আমরা বসবো আই সেইড আই সেইড আমি বলেছিলাম দ্যাট ইজ আই সেইড দ্যাট এই যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সগুলো দেখো কনজাংশনগুলো থাকে না আই সেইড আই সেইড আমি বলেছিলাম দ্যাট ইজ আই সেইড দ্যাট আমি বলেছিলাম যে উই উইল ক্যারি আউট আওয়ার ডিসকাশন আমরা আমাদের আলোচনা করব ক্যারি আউট পালন করা ক্যারি অন চালিয়ে যাওয়া উই ক্যারি ডন আওয়ার প্লেয়িং আমরা আমাদের খেলা চালিয়ে গেছিলাম আবার ক্যারি আউট ডিসকাশন মানে আলোচনা করা তাহলে ক্যারি আউট মানে হলো পালন করা ঠিক আছে ক্যারি সম্পাদন করা বা পালন করা আর ক্যারি অন মানে চালিয়ে যাওয়া তো আই সেইড উই উইল ক্যারি আউট আওয়ার ডিসকাশন আমরা অবশ্যই আমাদের ডিসকাশনটা চালিয়ে যাব কোথায় ইন দ্য অ্যাসেম্বলি আমরা অ্যাসেম্বলিতে অবশ্যই আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব আই ওয়েন্ট সফার অ্যাজ টু সেই দ্যাট দেখো এই যে এগুলো হলো অলঙ্কারিক কথা যেমন সোফার সোফার মানে হলো যতদূর জানা যায় এটা আগেও দেওয়া যেত এটা এখানে মাঝখানে ঢুকে গিয়েছে আর এখানে যে কথাটা সহজ কথাটা একটু ঘুরিয়ে যিনি অনুবাদ করেছেন তিনি একটু ঘুরিয়ে অনুবাদ করেছেন আই ওয়েন্ট সোফার আই ওয়েন্ট সোফার টু সে অ্যাজ টু সে তাহলে আসলে কথা হলো সোফার মানে যতদূর মনে পড়ে এরকম আর কি যতদূর জানা যায় যতদূর মনে পড়ে এটা তেমন এটা কিছু না এটা বাদ দাও তাহলে কি থাকে আই ওয়েন্ট টু আই ওয়েন্ট অ্যাজ টু সে মানে দ্যাট ইজ আই সেইড আমি বলেছিলাম সোজা কথা আই সেইড দ্যাট আমি বলেছিলাম যে হ্যাঁ ইফ এনি ওয়ান খেম আপ উইথ উইথ অ্যান এফার্ট যদি কেউ কোনো একটা উদ্যোগ নিয়ে আসে অফার একটি প্রস্তাব নিয়ে যদি কেউ আসে দ্যাট ওয়াজ জাস্ট যে যে ছিল ঠিক যেটি ছিল সঠিক ইভেন দো উই ওয়ার উই ওয়ার ইন দ্য মেজরিটি যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলাম উই উড এগ্রি টু দ্যাট অফার আমরা কি করব সেই অফারে আমরা এগ্রি করব আমরা সেই অফারে সম্মত হব মানে রাজি হব মানে কথাটা ছিল এরকম যে যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে তারা যদি একজন হয় আমরা তার কথা মেনে নেব ওই কথাটা এই কথাটা এই দেখো এখানে কীভাবে কেউ বলেছে উই বলেছে যে আই কি বলছে ইফ ইফ এনি ওয়ান খান খেম আপ উইথ অ্যান অফার মানে যদি কেউ একটা অফার নিয়ে আসতো বা আসে হ্যাঁ দ্যাট ওয়াজ জাস্ট যেটি ছিল সঠিক এরকম একটা ইয়ে নিয়ে যদি আসে হ্যাঁ ইফ অ্যান কারণ এটা তো তখন অতীত হয়ে গেছিলো সেই জন্য এখানে পাঁচ টেন্সে দেওয়া হয়েছে কারণ যখন বক্তি দিচ্ছে তখন ওই ঘটনাগুলো অতীত হয়ে গেছে সেই প্রেক্ষিতে এই কথাগুলো আসছে হ্যাঁ তো কি বলছে দ্যাট ওয়াজ জাস্ট যেটি ছিল সঠিক সেরকম একটা অফার যদি নিয়ে কেউ আসে ইভেন তো উই ওয়ার ওয়ার ইন মেজরিটি যদিও আমরা সংখ্যায় গরিষ্ঠ ছিলাম উই উই এগ্রি উই উড এগ্রি টু দ্যাট অফার আমরা ওই অফারে কি করব এগ্রি করব আমরা সম্মত হব ওকে মিস্টার ভুট্টো খেম হিয়ার ভুট্টো এখানে এসেছিল হি খ্যাড আউট ডিসকাশন উইথ আস তিনি আমাদের সাথে আলোচনা করলেন তারপরে হি হ্যাড সেইড দ্যাট তিনি বলেছেন যে দ্য ডোরস অব নিগোসিয়েশন নেগোসিয়েশন মানে আলাপ আলোচনা ঠিক আছে দর কাশাকুশি হ্যাঁ তাহলে দ্য ডোর অব নিগোসিয়েশন হ্যাড নট বিন শার্ট আলোচনার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি অ্যান্ড দ্যাট দেয়ার উড বি ফার্দার নিগোসিয়েশন সেখানে আবার আলোচনা হবে এটা তিনি বলেছিলেন আই দেন হ্যাড হ্যাড টকস উইথ আদার লিডার্স হ্যাপ টক মানে আলোচনা করা দ্যাট ইজ আই দেন টক টু আদার লিডার্স সে কথাটাই বলছে আই দেন হ্যাড টকস উইথ আদার লিডার্স আমি তারপরে অন্য নেতাদের সাথে কথা বলেছিলাম আই সেট টু দেম আমি তাদের কাছে বলেছিলাম খাম অ্যান্ড সিট ডাউন উইথ আস আসুন আমাদের সাথে বসুন লেটস ক্রিয়েট এ কনস্টিটিউশন ফর আওয়ার সলভ থ্রু ডিসকাশন চলুন আমরা একটি কনস্টিটিউশন সৃষ্টি করি নির্মাণ করি হ্যাঁ ফর আওয়ার সলভস আমাদের নিজেদের জন্য থ্রু ডিসকাশন আলোচনার মধ্যে দিয়ে টি এইচ আরও ইউজি এস থ্রু মধ্য দিয়ে একটি প্রিপোজিশন আমি আবারও তোমাদেরকে বলছি এইভাবে সেন্টেন্স যদি বুঝেশুনে পড়ো তোমার আর ইংরেজি ওই ছয় মাস পরে আর তুমি নিজেকে চিনতে পারবে না সৌ হতাশা বাদ দাও হতাশা বাদ দিয়ে দুই নম্বরই চিনতে পাবো না বাদ দিয়ে একটু পরিশ্রম করো পড়ালেখা করো শিক্ষকের সাহায্য নাও আচ্ছা এরপরে কি বলা হয়েছে যে আমরা আচ্ছা বাট মিস্টার ভুট্টু ডিক্লেয়ার দ্যাট ভুট্টু সাহেব কী করেছিলেন ঘোষণা দিয়েছিলেন যে 
if west pakistani members came here jodi pakistan pakistani porchim pakistani sadasyara ekhane ashe member ekhane ashe that is parliament member ra jodi ekhane ashe the assembly would end up as a slaughter house end up mani holo kono ekti bishesh jaygay ba situation e pouchha thik ache tale end up uh, we ended up uh, we went to select and ended up in a uh, hotel uh, uh, at 10 am amra সিলেটে গিয়েছিলাম এবং রাত দশটায় আমরা উপায় না দেখে আমরা একটা হোটেলে উঠেছিলাম তাহলে এন্ড আপ মানি হলো গিয়ে তুমি কোথায় গিয়ে শেষ করেছো বা মানে তোমার অবস্থাটা কোন সিচুয়েশনে গিয়ে পড়ে পৌঁছেছে সেটা হলো এন্ড আপ তাহলে এখন দেখো যদি তারা আসে তাহলে অ্যাসেম্বলি উড এন্ড আপ অ্যাজ এ স্লটার হাউস এটা এন্ড আপ হবে এটা এমন একটা সিচুয়েশনে চলে যাবে কোন সিচুয়েশনে স্লটার হাউস তাহলে স্লটার মানে হলো জবাই করা স্লটার হাউস মানে যেখানে জবাই করা হয় দ্যাট ইস কষাইখানা পশু জবাই করে যেখানে সে স্লটার হাউস হবে পশু কষাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি হবে কটাই কষাইখানা হি ক্লাইমড দ্যাট তিনি দাবি করেছিলেন যে এই যে ক্লাইম শব্দটা তো দাবি করা ডিমান্ড দাবি করা হি ডিমান্ড দ্যাট তিনি দাবি করেছিলেন যে হু এবার হু এবার যে ই হুইচ এবার যেটি ই হয়ার এবার যেখানে ই তাহলে এবার যুক্ত হলে ই হবে এই তো একটা জিনিস শেখা হয়ে গেল এভাবে যত জায়গায় এবার যুক্ত হবে সেখানে ই হবে তাহলে হু এবার যে ই হ্যাঁ বা এখানে যেই হবে না যারাই হবে কারণ অনেকজন তো তাহলে হু অর্থ যে যারা তাহলে হু এবার যেই যারাই হু এবার খেম হিয়ার উড উড বি স্লটার্ড যেই এখানে আসবে তাকে হত্যা করা হবে এটা পাস্ট টেন্সে কেন কারণ তখনকার ঘটনাটা অতীত সেই কারণেই এটা পাস্ট টেন্সে দিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা তারপরে হি সেইড হি সেইড দেয় তিনি বলেছিলেন যে ইফ এনি ওয়ান শোড আপ শোড আপ হিয়ার Uh, uh, all shops uh, from Peshawar to Karachi would be shut down. Okay, here we have a show, we know show, we know show, show, we know show, we know show, be present, appear, be present, 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 যদি ইফ এনি ওয়ান এপিয়ার্ড হিয়ার দ্যাট ইজ ইফ এনি ওয়ান ওয়ার প্রেজেন্ট হিয়ার তাহলে বুঝতে পারছো শো উড আপ মানে হলো বি প্রেজেন্ট অর এপিয়ার দ্যাট ইজ শো শো আপ অর্থ হলো হাজির হওয়া তাহলে ইফ এনি ওয়ান শো উড আপ যদি কেউ হাজির হয় মানে যদি কেউ হাজির হতো হ্যাঁ হিয়ার হিয়ার মানে এখানে অ্যাসেম্বলির কথা বোঝানো হয়েছে হ্যাঁ তো অ্যাসেম্বলিতে হাজির হলে কি হতো অল শপস ফ্রম ফেসওয়ার টু খারাসি উড বি শাট ডাউন পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত সমস্ত দোকান কি হবে বন্ধ করে দেওয়া হবে দ্যাট ইস হরতাল হবে এই কথাটা বলেছে তারপরে দেখো আই ডিক্লেয়ার দ্যাট আমি ঘোষণা দিলাম যে দ্য অ্যাসেম্বলি উড খান ইনস্টিটিউট কন্টিনিউ টু মিট অ্যাসেম্বলি কন্টিনিউ করবে টু মিট সাক্ষাৎ করতে কন্টিনিউ করবে চালিয়ে যাবে কন্টিনিউ মানে চালিয়ে যাওয়া সাক্ষাৎ করতে চালিয়ে যাবে মানে কি অর্থাৎ অ্যাসেম্বলির যে মিটিংটা যে সমাবেশ সেটা হতে থাকবে দ্যাট ইজ সংসদ অধিবেশন চলবে ঠিক আছে এটাই কথা তো দেখো বাংলার সাথে ইংরাজির যে একটা ব্যাপার মিট মানি আমরা জানি সাক্ষাৎ করা বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ করা কিন্তু এখানে মিট মানি ওই সমাবেশের জন্য যে মিলিত হওয়া তাহলে আমি ঘোষণা দিলাম যে দ্য অ্যাসেম্বলি উড কন্টিনিউ অ্যাসেম্বলি চালিয়ে যাবে অর্থটা এইভাবেই করবে এরপরে তুমি এটা অনুবাদ করছো না এটা কিন্তু নিজে বোঝার জন্য করছো যখন তুমি বঙ্গা অনুবাদ করবে দ্যাট ইজ রিট্রান্সলেট হ্যাঁ ট্রান্সলেট করবে তখন কিন্তু তোমাকে সুন্দর সুন্দর মানে ভাষা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখতে হবে ভাবটাকে ঠিক রেখে কিন্তু এখন তোমার এই ভাষা শেখার জন্য কী করতে হবে তোমাকে এইভাবে অর্থটা করতে হবে আই ডিক্লেয়ার দ্যাট আমি ঘোষণা দিয়েছিলাম যে দ্য অ্যাসেম্বলি উড খা উড খানচিনিউ অ্যাসেম্বলি কী করবে চালিয়ে যাবে টু মিট সাক্ষাৎ করতে চালিয়ে যাবে মানে অ্যাসেম্বলি চলতে থাকবে বাট সাডেনলি অন দ্য ফার্স্ট ফার্স্ট অফ মার্চ অ্যাসেম্বলি ওয়াজ শাটডাউন কিন্তু হঠাৎ করে সাত মার্চ তারিখে অ্যাসেম্বলিটিকে অ্যাসেম্বলিকে শাটডাউন করে দেওয়া হয়েছিল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল মিস্টার ইয়াহিয়া খান খাল্ড দ্য সেশন অব অ্যাসেম্বলি ইন হিজ ক্যাপাসিটি অ্যাজ দ্য প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড অ্যান্ড আই ডিক্লেয়ার্ড আচ্ছা আই ডিক্লেয়ার্ড আমরা এটাতে পরে যাই তো দেখো মিস্টার ইয়াহিয়া খান খাল্ড দ্য সেশন অব দ্য অ্যাসেম্বলি ইন হিজ ক্যাপাসিটি অ্যাজ প্রেসিডেন্ট মানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ইয়াহিয়া খান সাহেব তার নিজের ক্ষমতায় ক্যাপাসিটি মানে ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা বা ক্ষমতা তো এখানে তার নিজের ক্যাপাসিটিতে নিজের ক্ষমতায় ইয়াহিয়া খান সাহেব কী করলেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে যে নিজের ক্ষমতা সেটাতে সেটার বলে তিনি ইয়ে করলেন মিটিং সেশন অধিবেশন সেশন অর্থ হলো অধিবেশন 
অধিবেশন কল করেছিলেন অ্যান্ড আই ডিক্লেয়ার্ড আই ডিক্লেয়ার দ্যাট কথাটা এখানে নাই তো এই দ্যাট কথাটা আছে মনে করো অ্যান্ড আই ডিক্লেয়ার দ্যাট আমি আমি ঘোষণা করেছিলাম যে আই উড বি অ্যাটেন্ডিং অ্যাটেন্ডিং ইট আমি এটাতে যোগদান করতে থাকব ঠিক আছে আই উড বি অ্যাটেন্ডিং ইট 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 মিনস হিয়ার অ্যাসেম্বলি আমি অ্যাসাম অ্যাসেম্বলিতে বা পার্লামেন্টে আমি যোগদান করতে থাকব মিস্টার বুড টু সাইড হি উডেন্ট বি বি ফার্ড অব ইট বুড টু সাহেব বলেছিলেন যে তিনি এটার অংশ অংশীদার হবেন না অংশ হবেন না মানে তিনি এই পার্লামেন্টে আসবেন না থার্টি ফাইভ মেম্বার্স অব দ্য অ্যাসেম্বলি খেইম ফ্রাম ওয়েস্ট পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে পঁয়ত্রিশ জন মেম্বার এসেছিলেন কেন টু টেক পার্ট ইন ইটস প্রসিডিংস ইহার যে প্রসিডিংস ইহার যে অ্যাক্টিভিটিস দ্যাট ইজ কার্য বিবরণী প্রসিডিং শব্দের অর্থ প্রসিডিংস কার্য বিবরণী তো এটার কার্য সংসদের যে কার্য বিবরণী সেটাতে যোগদান করতে পঁয়ত্রিশ জন মেম্বার এসেছিলেন ওয়েস্ট পাকিস্তান থেকে বাট ইট ওয়াজ ডিসলভ বাট বাট ইট ওয়াজ ডিসলভ অল অব এ সাডেন দেখো অল অব এ সাডেন বা অল অন এ সাডেন মানে সাডেনলি হঠাৎ তাহলে এটা অল অন এ সাডেনও হতে পারে অল অব এ সাডেনও হতে পারে বাট ইট ওয়াজ ডিসলভ এটা ডিসলভ করে দেওয়া হয়েছিল মানে এটা কি করা হয়েছিল মুলতবি করে দেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে সিদ্ধান্ত ছাড়াই এটা মুল মুলতবি করে দেওয়া হয়েছিল ডিসলভ করে দেওয়া হয়েছিল দ্যাট ইজ পোস্টপোন করে দেওয়া হয়েছিল মুলতবি করে দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা দ্য ব্লেম ওয়াজ ফুট দোষটাকে রাখা হয়েছিল অন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল বাংলার মানুষের উপরে দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড পয়েন্ট মানে নির্দেশ করা দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড অ্যাট মি এবং ফিঙ্গারটা পয়েন্ট করা হয়েছিল নির্দেশ করা হয়েছিল আমার দিকে অর্থাৎ এই পার্লামেন্ট হঠাৎ মুলতবি করে দেওয়া হলো এবং ওই যে তিনি বলেছেন দোষ দেওয়া হলো আমাকে বাংলার মানুষকে এই যে এইভাবে কথা বলেছিলেন তো বলছে দ্য ব্লেম ব্লেম মানে দোষ ব্লেম ওয়াজ ফুট দোষটাকে রাখা হয়েছিল কোথায় অন মি আমার উপরে দোষ রাখা না অন দ্য পিপল অফ বেঙ্গল বাংলার মানুষের উপরে দোষ দেওয়া হয়েছিল অ্যান্ড দ্য ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড এবং আঙ্গুলটাকে নির্দেশ করা হয়েছিল অ্যাট মি আমার দিকে আমি জানি না বাংলা যে যেভাবে বলেছেন সে সেটা এভাবে বলেছিলেন কি না আসলে এভাবে বলে না বলা হয়েছে যে দোষ দেওয়া হয়েছে আমাকে দোষ দেওয়া হয়েছে বাংলার মানুষকে তা যাই হোক কিন্তু সেই বাংলা আর এই বাংলা এক নয় সুতরাং এখানে ফিঙ্গার ওয়াজ পয়েন্টেড আঙ্গুলটাকে কি করা হয়েছিল নির্দেশ করা হয়েছিল হ্যাঁ অ্যাট মি আমার দিকে সো দিস ইজ দ্য এন্ড অফ দিস ক্লাস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং